。老板，哎，这伞这么好看，怎么都不要了？嗨，一看小哥你就是外地来的吧？这京都都大旱三个月了，谁不知道啊？你说还要什么伞？有什么用啊？大旱三月，哎，起源十四年，今日初几啊？今日初暑，七月十一啊。老板啊，这伞我拿一把可好？啊，随便拿，随便拿。谢谢啊。我记得京都杂谈曾有记载，起源十四年，楚暑大雪，百年一遇，解了京都大旱的围。看来，静太是局有望了。三曲不度相思梦，孤句已好。难道是在等着对去吗？大人，礼部问责的文书又到了。文书是吧？啊，这啥风光？要不您去求求里边那位贵人？嗯，求他，他能有什么用？一个皇子，朝中的事儿说不上话，就知道躲在这里写青词，还真以为这样就能下雨了。大人，大人，大人，门口来了个少年。说自己有关天毡不知呢，你傻呀！我们这里每个人都这么说才进来的，快开开开开！哦好，哎，等等，让他进来。是，请。大人，人已带到。大人。你有什么办法求雨啊？啊！大人，您不用求雨了。今日是七月十一，晚间会天降大雪，京都之困历史可见。下雪？七月？嗯。拖出去，拖出去。啊、大人，您相信我，此天下甚为罕见，百年难得一遇。滚滚滚滚滚滚滚！大人，快滚！大人。清香，你去看看。快走！是。请您相信我，今晚必会天降大雪。大人，何人喧哗扰攘，打扰殿下写青瓷祈福？哟，青小姑娘，啊，莫怪，这个人胡说八道，我正立马把他给撵出去呢。快快快！哎，姑娘，请你相信我，今晚必定会天降大雪，小人愿意向上人投担保。太史令大人，你看他如此笃定，不如多留半日，看看是否真如其所言。这怎么可能呢？姑娘，是冯熙冯大人举荐小人来的。他说太史局可以收容小人。太史局隶属礼部，搬出冯熙这个侍郎来，或许有用。这是冯熙的令牌，这是。太史局庙小，容不下你这样的才高之人。来人，请这位先生出去。走、哎，大人，请相信我，今晚真的会天降大雪的。我前些时候订了几十笔，你帮我去竹园坊取一下吧。那殿下你小心，我速去速回。嗯。公子真是眼尖。不是我眼尖，如今京都大旱，也只有异乡人会出门带伞。所谓未雨绸缪
，纵使此刻明月高悬，安知下一刻不会有狂风宇宙？嗯，此话颇有哲理，倒是令人深思。老板，来两块蒸糕。好嘞。哎，谢谢，谢谢。喏、no.。大恩不言谢。我看你也不是差这两块蒸糕的人，我还有大事要做，必须得填饱肚子。方才见你愁眉不展，两块蒸糕下去就要办大事了。天气尚且多变，何况人事呢？愁眉不展的，也不是办法。嗯，兄台志气高昂，定能心想事成。我今日倒霉，求职不顺。不过没关系，过了今晚，他们就会发现。我是对的，保福之恩无以为报，这把伞我就回赠给你了。不必了，拿着吧，马上就要下雪了。这是七月天，兄台高兴大名，我若还伞，去何处寻你啊？我叫冬月。风前月下，冬青花开，不如叫你冬月。算了，就叫冬月吧。你我萍水相逢，后会无期。这把伞，不用还了。三去不度，相思梦。外面何时玄幻？碰到个妖言惑众的，说今夜有大雪。居然有如此神通之人！我看他只是为求个职位，胡言乱语罢了。拿着吧，马上就要下雪了。